guys, welcome back to my channel. It's For today's topic, we will be dealing with measurements. Sorry, it's DJ. Alam nyo ba na ang ginagamit na measurement ng unang panahon ay walang iba kundi ang kanilang mga body parts itself. Isang halimbawa na nga dyan ay ang piramid ng mga Egyptians. Alam nyo ba na ayon sa mga matatanda, na ang isang pump natin ay katumbas ng isang inches. Sinasabi rin na ang length daw ng ating arm span ay kasing haba rin kung gaano tayo kataas o katangkad. Ang 1 inch is equivalent to 2.54 centimeters. So it means if you are 5 feet 5 inches tall, this means that your height is equivalent to 165.1 centimeters. Sinasabi rin na ang sukat mula sa, sa iyong siko hanggang sa dulo ng iyong mga daliri ay kasing sukat lamang ng iyong bewang. So, ibig sabihin, kung bibili ka daw ng pantalon, kahit hindi mo na daw sukatin, kung ito ba ay tama sa iyong bewang, ay susukatin mo siya, ipapasok mo ito, ang iyong uh, siko, hanggang, di, hanggang iyong braso, ayan. Dapat, pag pumasok siya, ayan. Pag pumasok siya guys, ayan, pag pumasok siya, yan daw ang sukat ng iyong dewa. So, kapag masikip, hindi siya kasya, ibig sabihin, ibig sabihin, maliit. So, eto, pumasok ang iyong siko, ibig sabihin, kasya to sa iyong dewa. Ginagamit ang hand span at ang ating palm upang sukatin ang kapal o lapad ng isang bagay. Kung maaalala ninyo, di ba, nung tayo ay maliliit pa, kapag tayo ay bibilihan ng ating mga magulang ng sapatos o kaya naman ng palda o pantalon, ay ginagamit lamang nila ang kanilang mga kamay o palad upang sukatin kung gaano kahaba o kalaki ang ating paa, gaano kahaba ang pantalon na kanilang bibigyan. Alam mo ba, na kapag ikaw ay humakbang ng 1,000 times o isang libong beses, ang katumbas nito ay isang milya o one mile. So kung nilag maglakad ka at nagbilang ka ng 1,000 times na foot full steps, ang katumbas nito ay one mile. Alam nyo ba na sa pamamagitan ng kanilang mga shadow o anino sa ilalim ng araw ay malalaman na nila kung ano ang eksaktong oras. Thank 
keep on higher. Can't watch your desire. 내 심장은 paradise. Oh, beautiful girl, can't you see? 다들 너를. o hindi tamang sukat. Okay, bakit ko nasabi? Kasi uh, lahat naman tayo ay may iba't ibang sukat o laki ng ating pangangatawan haba ng ating mga braso. So, lahat ng mga nabanggit kanina ay ginagamit as estimation. Gaano nga ba ka-importante ang measurement? Una, ang measurement ay napaka-importante dahil dapat ito ay gumamit ng, uh, dahil ito ay nangangailangan ng eksakto o precise na sukat to make it valid. So, katulad na lang sa pag-inom natin ng gamot, hindi tayo pwedeng resetahan ng ating mga doktor kung hindi tayo na, hindi nila nakuha ang tamang timbang, ang ating tamang edad upang mabigay nila yung tamang measure or exact measure kung anong medicine intake ang gagawin natin pag umiinom tayo ng mga gamot. So, ayan, marami po na experience na natin ngayon, lalong-lalo na na mostly sa atin ay gumagawa or nag-online shopping. Okay, so napakalaking advantage guys kung alam ninyo ang, or kung meron kayong knowledge about measurement. Una, kasi, ang dami nating mga nabasa, ba diba, sa mga online shop, na meron silang pinopost ng mga ganito, ganitong item, ganyang item, pero, without you knowing the measure, the exact measure, ang tendency natin is, uh, palpak or error yung ating mga nabibili. Something then na nakaka-apekto siguro dahil sa mga online shop, dapat kapag nagpo-post ng mga paninda, dapat merong mga measurement na ini-indicate. So, hindi natin pwedeng sabihin lang kung long or short, kung ito ay heavy or or light, kung ito ba ay big or small. ba diba? So, we need an exact measurement. Uh, usually, people buying online get disappointed because of their lack of knowledge in measurement. So, dapat tayo, dapat tayo kapag uh, tumitingin tayo ng mga items sa, sa online, online shopping, dapat isa sa mga tinitignan natin ay ang kanilang mga measurement. So, andyan po naka-flash sa mga sa screen. So, kung ano yung mga common errors na common mistakes na nagagawa kapag lack or kulang tayo sa kaalaman in terms of measurement. Measurement is the process or the result of determining the ratio of physical quantity.